നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഈ വർഷങ്ങളിൽ വന്നതെല്ലാം ഈ പാറ്റേണിലായിരുന്നു ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി ടു മാർക്ക് അവിടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വർഷവും വരിക രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ എ ബി സി ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രഡ് ത്രീ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ ബ്രഡ് ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിക്സ് സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ലെങ്ത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷനും സിയുടെ പൊസിഷനും കാണാനാണ് ചോദ്യം ബ്രഡ് ഈക്വൽ ആയതിനാൽ ഈ സൈഡ് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാം സീറോ ത്രീ സീറോയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പൊക്കം അതായത് ഒരു ആൻസർ ആയി സീറോ ത്രീ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ആറ് മുന്നോട്ട് വന്ന് മൂന്ന് പൊക്കം അപ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ ഇതാണ് ബിയുടെ പൊസിഷൻ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കായി ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആകെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് മലയാളം ടൺ ഇൻ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ ടു എ ബോക്സ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ്ക് ടു ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് മലയാളം എന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പേപ്പർ സ്ലിപ്പിൽ എഴുതി ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും നോക്കാതെ ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എ എ എന്ന ലെറ്റർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ എ എന്ന ലെറ്റർ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് നോക്കുക ഒരു ബോക്സ് അതിൽ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം ഇതാകെയുള്ള എണ്ണം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്നത് എയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ ബൈ നയൻ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ എ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ആകെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ ഇതുപോലെ വരച്ചു നോക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ ചോദ്യം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എട്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പർ എട്ടാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിമൈൻഡർ ഈഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിലെ സീക്വൻസിനെയൊക്കെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് റിമൈൻഡർ ഈ എട്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മിച്ചമുള്ളത് ത്രീ ആണ് അതായത് റിമൈൻഡർ ത്രീ ആ നമ്പറാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂടിയതാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റായി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ
പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ വെയ്റ്റ് കാണണം മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഒന്നെങ്കിൽ അസെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്നാൽ ചെറുതു മുതൽ മുകളിലേക്ക് വലുതനുസരിച്ച് എഴുതുന്നു അതായത് ചെറുതു മുതൽ വലുതു വരെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള നമ്പറാണ് മീഡിയൻ നമുക്ക് മീഡിയൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് വരെ എഴുതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടിയായി പതിനൊന്ന് എണ്ണമുണ്ട് ഇതിൽ കൃത്യം നടുക്കുള്ളത് ആറാമത്തെ നമ്പറായിരിക്കും അതായത് ആകെയുള്ള പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തിൽ കൃത്യം നടുക്കുള്ളത് ആറാമത്തത് അഞ്ചെണ്ണം പുറകിലേക്കും അഞ്ചെണ്ണം മുന്നോട്ടും പോയി കൃത്യം നടുക്ക് വരുന്നത് ആറാമത്തെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ആൻസർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ മീഡിയൻ നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെക്ഷനിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്കുടനെ കാണാം താങ്ക് യു